ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਲ ਹੋਲਾ ਵਾਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਮਰਸੀਵਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਸਟਾਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਪੈਸਟਰ ਅਰਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਗਾੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਔਨ ਆਫ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਫੇਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਉ ਕਿ ਲੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੈਸਟਰ ਦੀ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਤੀ ਕਲੰਪ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਬੇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੋ ਨਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸੌਚ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਸਾਂਗੇ ਸੌਚ ਇਹ ਦੋ ਨਾਟ ਹੀ ਸੌਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਟ ਆ ਕਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਸ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 60 ਐਮਐਫਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 50 ਤੋਂ 60 40 ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਨੈਕਸਰ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਈਡ ਜੀ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਕ
ਨਾਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਟ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸੌਟ ਦਾ ਲਾ ਬੇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੌਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਆਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਬੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ 230 ਵੋਲਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਆਲਟ ਪੋਲਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜੀ ਆਵੇ ਮੋਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥ੍ਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨੀਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੜ ਕੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਤਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ 60 ਐਮਡੀਐਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਤਾਰ ਆ ਰੈੱਡ ਤਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸਰ ਦੇ ਵੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇ ਫੇਸ ਕਨੈਕਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨੜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਆ ਦਾ ਕਵਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਰਥ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਰ ਵੈਸੇ ਹੋਲਡ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੋਟਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਰ ਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਪੈਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਆ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਰਲੇ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂਕਿ 1-2% ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਬਸ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੇ ਸਰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਟਾਰਟ ਸਟਾਪ ਐਮਸੀਬੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅੰਪਾਇਰ ਮੀਟਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਅੰਪਾਇਰ ਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਪੈਸਟਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਪੈਸਟਰ ਕਨੈਕਟਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਅਰਲੇ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਲੈਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੋਟਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿ